இந்த கால வேலைக்காக நன்றி சொல்கிறோம் எங்களுடைய பாதபில் தாழ்த்தி போடுகிறோம் இன்றைக்கு ரெண்டு சாமுவேல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தை தியானிக்கிற பாராட்டின கிருபிக்காக நன்றி எங்களோட இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறபடியாக நன்றி உம் நாமத்தின் மகிமைக்காக இந்த வசனங்களை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்தாரும் உம் நாமத்தினை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் எங்களோடு பேசும் இயேசுவி நாமத்தில் ஜபங்கள் எடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே தேவஜனமே கத்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக நாம் தயவு செய்து உட்காருவோம் இன்றைக்கு இரண்டு சாமுவேல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தின் தியானம் இது நம்ம இது மிகவும் நமக்கு முக்கியமான ஒரு சாப்டராக இருக்கிறது ஒரு 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 சகோதரி வந்து ஆலயத்தில் பப்ளிக்காக கன்ஃபர்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாங்களாம் என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அப்போ அவங்க சொன்னாங்களா நான் வந்து நல்லவளாக இருக்கணும்னு ஜவுன் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்களாம் அப்போ அந்த பாஸ்டர் சொன்னாரா நீ போய் உட்காருமா நீ தான் பண்ணல அறிக்கை இடலை உட்காந்துட்டாங்களாம் சர்ச்சை முடிஞ்ச பிறகு திரும்பி சொல்லணுன்னாங்களாம் சொல்லுமாண்ணா நான் இந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு விரோதமாக பேசியிருக்கேன் நான் பேசினதுனால நிறைய பேர் விழுந்துட்டாங்க என்னை மன்னிச்சிருங்க நாங்களாம் அப்போ அந்த பாஸ்டர் சொன்னார் நான் வெரி குட் இப்போ தான் நீ என்ன பண்ணியிருக்க அறிக்கை செஞ்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி தாவிது மாதிரி அறிக்கை பண்ண முடியுமான்னு தெரில பயமாக இருக்க அவரோட ஸ்டோரி படிக்கும்போது ஃபுல்லாக எவ்ரி திங் இன்னைக்கு பூமியில் பைபிளை படிக்கிற எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு சம்பவமாக ஒரு கெட்ட பேர் அவருக்கு வரக்கூடிய வகையில் ஒரு பெரிய இன்சிடெண்ட்டை ஓப்பனாக வரலாறு எழுதி வச்சுருக்கு ஆமேன் நம்ம பண்ண நல்லதை வெளியே எக்ஸ்போஸ் பண்ண நினைப்போம் நமக்கு பேனர் வைப்போம் கட் அவுட் வைப்போம் நம்ம பண்ண தப்ப எதுவுமே பண்ண மாட்டோம் அதெல்லாம் எழுத மாட்டோம் அதெல்லாம் வெளியில் சொல்ல மாட்டோம் பயப்படுவோம் நமக்கு கெட்ட பேர் வந்துடும்னு சொல்லி நம்ம பயப்படுவோம் நம்ம பேரை நல்ல பேராக வச்சுக்க எவ்வளோ தக்க வைக்கணுமோ வைப்போம் எவ்வளோ பணம்னாலும் செலவு பண்ணுவோம் ஏன் நிறைய உயிரை கூட கொள்றதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க எத்தனை பேர் செத்தாலும் பரவாயில்ல என் பேர் கெட்டு போகக்கூடாதுங்கிற காலத்தில் ஒரு மனிதன் ஒரு தலைவன் ஒரு தாவித அரசன் தன்னிடத்தில் வெறும் நற்பண்புடன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இந்த தெய்வ மனுஷன் ஒரு தீமை அவன் செய்து விட்ட பிறகு இதனால் பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் அத்தனையும் தெல்ல தெளிவாய் நாம் படித்து திருந்த வேண்டும் என்பதற்காக எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் தாவிதுக்கு ரொம்ப பவர் இருந்துச்சுங்க இதை ரெண்டு சாமியல் புஸ்தகத்தில் இல்லாமல் பண்ணியிருக்க முடியும் அவரால் நான் தான் திருக்கு தரிசிக்கல எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு நான் தான் ஆண்டர் என்னை மன்னிச்சிட்டாரு அடிச்சிட்டாரு பைபிள் என்ன பண்ணாத வரலாற்று புஸ்தகத்தில் எழுதாதுன்னு சொல்லிவிடுது வரலாற்று புஸ்தகம் ஹிஸ்டாரிக்கல் புக்கு வரலாறில் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கலாம் பண்ணல கம்முன்னு விட்டார் ஏன்னா நியாயம் திருப்பது கத்தருடைய நம்ம லைஃப்பில் கூட நம்ம பண்ண தப்புக்கு ஆண்டர்களை மன்னிப்பு கேட்டுட்டு இதுலேருந்து காப்பாற்ற சொல்லி நம்ம அவர்களை பிரே பண்ணிட்டு அமைதியாக இருந்தோம் என்றாலே நம்மை காப்பாற்றுவார் இந்த தாவிது இத்தனை பெரிய பாவத்தை செய்துவிட்டு தப்பித்து பிழைத்து வாழ்ந்து முடித்தார் என்றால் அது அவர் ஆண்டவரை பற்றி புரிந்து கொண்ட புரிந்து கொள்ளுதல் பாவத்தில் விழுந்தேன் என்று சொன்ன மகனே மகளே பாவத்தில் விழுந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிற மகனே மகளே நான் பாவத்தில் தான் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த பாவத்தினால் எனக்கு கெட்ட பேர் வராதபடி மறைத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிற மகனே மகளே பாவத்திலே இருக்கிறவர்கள் கூட தப்பித்து பிழைக்க ஒரு வாழ்க்கையை தேவன் தருகிறார் ஒரு வழி கொடுத்திருக்கிறார் நம்மால் தப்பித்து பிழைத்து தனியாய் முடியாது நீதிமொழிகள் இருபத்தெட்டு பதிமூன்றில் அதை சொன்னார் தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் எவனோ இரக்கம் பெறவன் நீதிமொழிகள் இருபத்தெட்டு பதிமூன்று தான் இதை சொல்கிறது ஹூ அவர் கன்சீல்ஸ் ஹிஸ் டிரான்ஸ்கிரஷன்ஸ் வில் நாட் ப்ராஸ்பரர் பட் ஹீ ஹூ கன்ஃபர்சஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ் தெம் வில் ஒப்டைன் மர்சி நம்ம பண்ண தப்ப மறைக்கிறதுக்கு நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம லைஃப்பில் எப்போ முன்னேறுவோம் நம்ம பண்ண தப்ப பேசுகிற வாய்களெல்லாம் அடைப்பதற்காக நாம் போய் கொண்டு இருந்தோம் என்றால் நாம் இன்றைக்கு செழுமையாகுவோம் இன்றைக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார் அந்த பாவத்தை மறைக்காதே அறிக்கை செய்து விட்டு விடு உனக்கு இரக்கம் வருகிறது யூ கேன் ப்ராஸ்பர் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வருஷத்தில் சொல்லப்படுகிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் இந்த வசனத்தை நான் தமிழில் படிப்போம் யாரனா ஒருத்தர் எடுத்துக்கோங்க நான் இங்கிலீஷில் படிக்கிறேன் ஃபார் த வேஜஸ் ஆஃப் த சின் இஸ் டெத் பட் த ஃப்ரீ கிஃப்ட் ஆஃப் காட் இஸ் இட்டர்னல் லைஃப் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் அவர் லார்ட் ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூன்று இதை சொல்லுகிறது யாராகிலும் தமிழில் எடுத்தது படிக்க முடியாது கேட்டுக்கொள்கிறேன் மரணம் ம் தேவனுடைய கிருவை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் பிறகு 
பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தேவனுடைய கிருபை வரமோ கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன் பாருங்க மரணத்து வரைக்கும் போயிட்ட நம்ம மரணம் நம்மை பிடித்து கொண்டு விடும் என்று நினைக்கிற நம்ம தேவனுடைய கிருபைக்காக காத்திருக்கோம் இன்னைக்கு தாவிதோட லைஃப்பில் நம்ம பார்த்தோம்னா பாவத்தை அவர் மறைக்கல மறைக்க பார்த்தார் எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு எக்ஸ்போஸ் ஆன பிறகு ஈஸியாக மறைக்கலாம் நான் தான் சொன்னது சொன்னியா கம்முன் போயிரு அப்படின்லாம் அப்படியே சாரி கேட்குறாரு அப்படியே கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுறாரு அப்படியே ஆர்டர் காலில் விடுறாரு தன்னுடைய மக்கள் எல்லாருக்கும் தெரிகிறது போல வாழ்கிறார் ஆமேன் அல்ல இல்லையா என்ன நடந்துச்சு நமக்கு தெரியும் நம்ம இந்த சாப்டர் படித்தோம் ஆமேன் ரொம்ப மூன்றாம் அதிகாரி இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் உலகத்தில் யாரையும் சூப்பர் ஹீரோவாக ஆக்குவதை தடுக்கிறது ஃபார் ஆல் ஹேவ் சென்ட் அண்ட் ஃபால் ஷார்ட் ஆஃப் த க்ளோரி ஆஃப் காட் எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்கள் ஆனார்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு போதித்து கொண்டிருக்கிற நானாக இருந்தாலும் சரி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களாக இருந்தாலும் சரி தாயின் வயிற்றிலே பிறந்த இயேசுவை தவிர மீதி அனைவரும் பாவம் செய்தோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தாவிதும் இதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல ஆனால் ஒன்று யோவான் ஒன்று ஐம்பது ஒன்று ஒன்பதின்படி இஃப் வி கன்ஃபர்ஸ் அவர் சின் நம் பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை ரட்சிப்பதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார் இயேசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறது சுத்திகரிக்க போகிறது ஐ மீன் ஒன்று யோவான் மூன்று ஆறில் சொன்னார் நோ ஒன் ஹூ அபைட்ஸ் இன் ஹிம் கீப்ஸ் ஆன் சின்னிங் அவர் நிலைத்திருக்கிறவன் என்று சொல்லுகிறேன் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் அவன் பாவம் செய்து கொண்டே இருக்க போகிறது இல்லை அப்படி பாவம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் அவரை பார்த்ததே இல்லை அவன் பொய் சொல்கிறான் என்ற அர்த்தம் கலாத்தியர் ஆறு ஏழு எட்டு சொல்கிறது மோசம் போகாதிருங்கள் தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண ஒட்டார் மனுஷன் எவை எதை விதிக்கிறானோ அதை அவன் அறுப்பான் இதெல்லாம் படிக்கும்போது நமக்கு பய பயமாக இருக்கிறது நம்ம வீடு இருக்குது வீடுக்கு சுற்றி நிலம் இருக்குது இந்த நிலத்தில் நம்ம முள்ளு விதையை மட்டும் விதைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் டெய்லினா கன்ஃபார்ம்டாக அது வளர ஆரம்பிச்சிடும் டெய்லி வெட்டிடுவன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம அதை வெட்டினாலும் திரும்பி விதைக்கிறோம் முள் தான் விளையும் காலிலையும் முள் குத்தோம் வீட்டை சுற்றி முள் குத்தோம் நம்ம எதை விதைக்கிறோமோ அதை அதிகமாக இருக்க வேண்டியது ஒரு விதை ஒரே ஒரு விதை தானே எத்தனை முள்ளை விளைக்கும் விளைவிக்கும் அது கோடி கணக்கில் வளரும் அந்த மரம் அவ்வளோ பெருசாக வளருதோ அவ்வளோ முள் காஞ்சி கீழே விழும்போதெல்லாம் கொட்டுக்கிறது போல் நமக்கு அது ஆபத்தாக இருக்கும் தெய்வ ஜனமே இன்றைக்கு நாம் ரெண்டு சாமுவேல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு போக போகிறோம் இதிலே நாம் ஒரு தலைப்பு கொடுக்கலாம் பாவத்தை மறைக்காமல் இருப்பது பாவத்தை மறைக்காமல் இருப்பதனால் இருக்கிற நன்மைகள் என்பதாக நாம் படிக்கப் போகிறோம் இன்றைக்கு இந்த அதிகாரத்துக்குள் நாம் ஆழமாக போவதற்கு முன்பதாக இந்த முழு அதிகாரத்திலே நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்விக்குறி ஒருத்தரை பற்றி நீங்கள் என்ன மாதிரி யோசிக்கிறீங்களா என்னான்னு தெரில எனக்கு இந்த பஷிபா அம்மாவை பற்றி ஒரு விஷயம் யார் இந்த அம்மா என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்க இல்லை நம்முடைய மனதில் ஒரு ஹீரோவாக இருந்த ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டாங்க கவுத்துட்டாங்களே இல்லை அவங்க வீட்டுக்காரு நல்ல மனுஷனாக இருக்காரு ரெண்டு ஜாம்போவான்கள் தாவிதம் ஜாம்போவான் தான் ஆண்டவர் பார்வையில் உரியாவும் சேம் தான் தாவிது ஒஸ்தி உரியா கம்மின்னு ஆண்டவர் சொல்லவே இல்லை இன்னைக்கு உரியாக்காக ஆண்டவர் கோவப்பட போகிறார் ரெண்டு பேருமே சூப்பர் ஹீரோஸ் அவர் தான் நாட்டுக்காக சாக போகிறார் இந்த அம்மா சாதாரண ஆள் இல்லை அதை நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் நம்ம சாதாரணமாக யார் ஃபேமிலியில் போய் தப்பு பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு அம்மா அப்பா இருப்பாங்க தாத்தா பாட்டி இருப்பாங்க மாமா மச்சா இருப்பாங்க அண்ணன் தம்பி இருப்பாங்க ஊர் ஜனங்க இருப்பாங்க ஜாதி ஜனங்க இருப்பாங்க இதை எதையுமே ஹெசிடேட் பண்ண முடியாது எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ண முடியாது வரும் அந்த சின்ன மிஸ்டேக்கு ரைட்டாக இல்லைங்களா அப்படிங்களா பெரிய பிரச்சனை இது சாதாரண விஷயம் இல்லை பஷிபா அம்மாவை பற்றி எத்தனை பேர் படிக்க ரெடி படிக்கலாமா அதை படிச்சுட்டு இன்னைய விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால ஆண்டருடைய வேதத்தை கற்று தேர்மடியாக வந்ததுனால நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் தேவஜனமே வாழ்க்கை என்பது நாம் வாழ்வது ஒரு அங்கம் நாம் யாரோடு தொடர்புடையவர்களாக இருப்ப இருக்கிறோம் என்கு என்கிறோமே அது மிக முக்கியமான ஒரு அங்கம் நான் வாழற ரைட்டு என் கூட யார் இருக்கா என் கூட காரில் யார் வரா என் கூட ஊழியத்துக்கு யார் வரா நான் பாட்டு பாடும் போது யார் நிற்கிறா நான் மேடையிலேருந்து இறங்கும் போது என் பின்னாடி மேடையில் யார் ஏறா என் கூட யார் பேசுகிறா என் கூட யார் சாப்பிட்றா எல்லாம் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது பர்ஷிபா அவர்கள் நாம் படித்த வகையில் ஸ்பிரிச்சுவல் கேரக்டரில் ஒன்றும் கம்மியாக லூஸ் ஆன மாதிரி தெரியவில்லை ஏன் அப்படின்னா அவங்க தன் வாழ்க்கையில் அந்த பெரிய கடினமான கசப்பான பாதை அவமானத்தின் பாதை தாண்டி வந்த பிறகு தாவித் ராஜாவோட மனைவியாக மாறுறாங்க சலம் ராஜாவோட அம்மாவாக மாறுறாங்க ஆமாம் 
அம்மாவுக்கு பெரிய ஸ்தானம் போட்டு அவர் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய சிம்மாசனத்தை போட்டு அவங்க அம்மா உட்கார வச்சு மம்மி எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணி மம்மின்னு சாலமன் ராஜா சொல்கிற அளவுக்கு அம்மாக்குனா இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸு இருக்குது ஆமே அவங்கள பற்றி டைரக்டான எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் பைபிளில் பெரிய அளவில் இல்லை அநேக நேரத்தில் மக்கள் அவர்களை ஒரு தவறான ஒரு கேரக்டராக தான் பேசணும் தாவிது பஷ்யபால் இடத்துல என்ன பண்ணார் விழுந்து போனார் என்று வேதத்தில் நாலு முறை மற்றும் அவங்க பேசி அவங்க அவங்கள பற்றி பெருசாக சொல்லப்பட்டது ஒன்று ரெண்டு சாமியல் பதினொன்றாம் அதிகத்தில் நாம் படித்த தாவிதோடு உள்ள அந்த 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 பாவம் இரண்டாவதாக அவருடைய மூத்த மகன் அவருடைய மகன் இந்த 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 பாவத்தினால் பிறந்த மகன் இன்னைக்கு இன்றைக்கு பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இறக்கப் போகிறான அந்த சூழ்நிலையில் அவர்களை பார்க்கிறோம் பிறகு அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்கள பற்றி பார்க்கவே இல்லை ரெண்டு ராஜாக்கள் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் அவனுடைய மகன் சாலமோன ராஜா வாக்குங்கன்னு தாவித கையில் வந்து அவங்க பண்ணுகிற ஒரு விண்ணப்பம் அதன் பிறகு நாலாவது முறை நம்ம பஷிப அம்மாவை பார்க்குறோம் அவங்க வந்து சாலமோன் ராஜா வாய்ட்ட பிறகு அதோனியா என்று சொல்லுகிற தாவிதுக்கு பிறந்த வேறு ஒரு மகன் இடத்துல தாவிதுக்கு மனைவி ஸ்தானத்தில் இருந்த தாவிதுக்கும் அந்த அந்த அபிஷா அபிஷாக் என்கிற பெண்ணுக்கு உறவு இல்லை அவங்க சாகும் போது தாவித் ராஜா சாகும் போது நர்சிங் கேர் கொடுத்த அந்த அபிஷாக கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி அதோனியா கேட்குறாம்பான்னு ஒரு தப்பான விஷயத்துக்கு திரும்பி ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ண வருவாங்க அபிஷாக் என்பவங்க தாவிதுக்கு நர்சிங் கேர் கொடுத்தாலும் தாவிதனுடைய ஒய்ஃப் பட்டியலில் வந்துட்டாங்க இப்போ அதோனியா என்கிற தாவிதனுடைய மகனே இந்த பொண்ணை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடு அப்பாவுக்கு மனைவியாக இருந்தாலும் யார் கல்யாணம் பண்ணி கொடு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடு கொடுன்னு சொல்லுவான் அது அவன் இந்த அம்மா மூலிமா போவான் பாட்டிக்கு அப்போ வயசு ஆயிடுச்சா என்னன்னு தெரில சாலமுன் கையில் போய் கேட்டுருவான் அவன் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுவார் அம்மா ஏம்மா அவளை மட்டும் கேட்குறீங்க இந்த ராஜ்யத்தையே கேட்டு கொடுத்துறாம்மா அவனுக்கு அப்படின்னு பெனாயாவை கூப்பிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லுவார் உனக்கு நான் உயிர் பிச்சை போட்டேன் ஆனால் நீ கேட்டது ரொம்ப தப்பு என்று சொல்லி தன் தகப்பனுடைய பெயர் நிற்கிறதுக்கு படாத பாடுபட்டு காப்பாற்றுறான் தேவ ஜனமே இன்றைக்கி நிறைய பிள்ளைங்க இருப்பாங்க நாம் பெற்ற பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் சாதாரணமாக நம்ம பேரை போட்டு ஓடிச்சிட்டு போயினே இருப்பாங்க தூக்கி முடிச்சுட்டு போயினே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளையாக இல்லாமல் சாலமோன் தன் தகப்பனுடைய பேர் நிற்கிறதுக்காக அவன் வாழ்ந்துருக்கிறான் ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லான விஷயம் இதை இந்த அம்மா டீச் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் லாஸ்ட்டில் அவங்களே மிஸ்டேக் பண்ணும்போது கூட சாலமோன் ஒரு நல்ல மகனாக இருக்கிறான் இவங்களுடைய ஃபேமிலி பற்றி படிக்க போகிறோம் பர்ஷிபாவோட ஹஸ்பண்ட் பேர் உரியா என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது பைபிளில் திரும்ப திரும்ப சொல்லுது பைபிள் அதை தாவிதின் மனைவினே சொல்லலை உரியாவின் மனைவியாக இருந்தவள் ஃபஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் பேர் பற்றி தான் சொல்லுது செகண்ட் ஹஸ்பண்ட் பற்றி தாவித ஹஸ்பண்டாகவே சொல்லலை உரியாவின் மனைவி ஹி ஃபோர்ஸ் ஹர் தன்னோட பவர் என்ன பண்ணிட்டாரு மிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டார் நம்ம சில நேரத்தில் யோசிப்போம் பவர் நம்ம கையில் வரும்போது நம்ம எல்லாம் பண்ணலான்னு பவர் நம்ம கையில் வரும்போது தான் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது பவர் நம்ம கையில் வர வர நம்ம பப்பட்டாக தான் ஆகணும் ஃபுல்லாக அவர் பண்ணணும் பவர் இல்லாத போது கூட நம்ம எதனா பண்ணிட்டு மக்கள் நம்மளை மன்னிச்சிருவாங்களே தவிர பவர் வந்த பிறகு என்ன தான் ஃபுல்லி பப்பட் தான் ஒரு பொறுப்பு வந்ததுமே ரைட் முதலாவதாக பஷிபாவோட அம்மா டேடியை பற்றி படிக்க போகிறோம் பதினோராம் அதிகாரம் மூன்றாம் வருஷம் அவரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குது இங்கிலீஷில் இளையாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதிலே அந்த ஸ்திரீ யார் என்று விசாரிக்க ஆள் அனுப்பினா அவள் எளியாமின் குமாரதி ஒன்று ஒன்று நாலாக மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் இந்த எலியாமுக்கு அம்மியேல் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்குது பைபிள் எடுத்துங்கம்மா எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் ஒன்று நாலாகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா ஒன்று நாலாகவும் மூன்றாம் இது யார் எடுத்து படித்தாலும் ஓகே எருசலேமில் அவனுக்கு பிறந்தவர்கள் அம்மியேலின் குமாரத்தி ஆகிய பச்சுவாலின் இடத்தில் சிமியா ஆ அப்போ அம்மியேல் பற்றி போடப்பட்டிருக்குது பஷ்வால் என்ன பேருங்க போடப்பட்டிருக்கு இந்த பஷுவா தான் பஷேபால் ஆமேன் ஆ படிங்க எருசலேமில் அவனுக்கு பிறந்தவர்கள் யார் அவன் தாவிதுக்கு பிரோனில் பிறந்த குமாரர் அப்படின்னு போட்டுட்டு தாவிதோட பிள்ளைகளை பற்றி சொல்லும்போது எருசலேமில் அவனுக்கு பிறந்தவர்கள் அம்மியலின் குமார்த்தியாக பட்சுவால் இடத்தில் பிறந்த சிமேயா சோபா நாத்தான் சாலமோன் அப்ப சாலமோன் தனி பையன் இல்ல முன்னாடி எத்தனை பசங்கிறாங்க மூணு அதுக்கு மேலே மூணு பேர் அப்போ இந்த அம்மாவுக்கு தாவிது மூலமாக எத்தனை பிள்ளைங்க பிறந்திருக்கு நாலு பிள்ளைங்க இப்போ அவங்களோட அப்பா பற்றி படிக்கிறோம் அவங்க பேர் என்ன பேருங்க இப்போ தான் படிச்சிங்க எலியாம் ரெண்டு சாம்பல் பதினொன்று மூணில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது இவங்களோட பேர் பட்ஷேபால் மாத்திரம் அல்ல ஒன்று நாளாக மூணாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வருஷத்தின்படி அவங்களுடைய பேர் பஷ்ஷுவால் கரெக்டா பட் ஷுவா ஓகே
நம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ வயது அடையும் பொழுது அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக நிகழ்ச்சி வைக்கிறது போல் ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் பெண் பிள்ளைகளும் வைப்பாங்க பார் மிட்ஸ்வா என்றால் அது ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் பார் மிட்ஸ்வா என்றால் அது பெண் பிள்ளைகளுக்கும் பன்னிரெண்டு வயதுக்கு மேலான பிறகு என் பிள்ளைகளுக்கு நல்லது கெட்டதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஜபம் வைப்பேன் என்று வைத்து அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு பெயரும் வைப்பார்கள் அது பேர் பட்ஷுவா அப்போ இந்த அம்மாவுக்கு பட்ஷுவான்ற பேர் அவங்க தகப்பன் வைத்திருக்கிறார் பட்ஷுவா என்றால் டாட்டர் ஆஃப் மை ப்ராஸ்பரிட்டி என்னுடைய செழுமையின் மகள் ஆமேன் அம்மா அப்பாக்கு தாத்தா பாட்டிக்கு ஆண் பிள்ளைகளை பற்றின பெருமை இருந்தாலும் பெண் பிள்ளைகளை பற்றின பெருமை மனதில் இருக்கும் இல்லை ஆள்றதுக்கு ஒரு புள்ள ஆஸ்திக்கு ஒரு புள்ள அப்படின்னு சொல்லும் ஆசைக்கு ஒன்று ஆஸ்தி ஆசை எது ஆசைக்கு வந்து பொண்ணு ஆஸ்திக்கு வந்து பையன் அப்போ ரொம்ப பாசம் வைப்பாங்க ஆமாம் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் சொன்னார் தன் மருமகளை பார்த்துமா நம்ம ஆம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளையாக இருந்தால் நான் இவளுக்கு தங்க தொட்டில் செஞ்சுருப்பேன் ஏன் பெண் பிள்ளை என்ன பண்ண போகிறாராம் ஆசையாக வளர்க்க போகிறாராம் தாத்தா பாட்டிக்கு குறிப்பாக தாத்தாக்கு அப்பாவுக்கு பொண்ணுனானது பெருமை இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு சிறுமையை தாவிது சேர்த்தாள் குடும்பத்துக்கு கலங்கம் அது ராஜாவே சேர்த்தாள் தாவிதுக்கு எவ்வளோ ஆப்பனட்ன்றதை நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க இந்த அப்பா நம்ம அம்மியல்னு படிக்கிறவர் பஷிபாவோட அப்பா இலேயாம் என்று படிக்கிறவர் சாதாரண ஆள் இல்லைங்க தாவிதோட படையில் உள்ள ஒன் ஆஃப் த பெரிய கமாண்டர் இந்த மிஸ்டேக்கு யாரையும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண போது அவரையும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண போகிறது ஓகே அங்க தகப்பன் அந்த மகள் மீது வைத்த பாசத்தில் வைத்த பேராக இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ யாரை பற்றி படித்தோம் அம்மியல் பற்றி படிச்சிட்டோம் இலையாம் பற்றி படித்தோம் அவர் மிலிட்ரி லீடராக எங்கெங்கே இருக்கிறார் என்பதை பற்றி நாம் படிப்போம் முப்பத்தி நாலு ஆ மாகாத்தியனான குமார் நாகிய அகிஸ்பாயின் மகன் எலிபலேத் கிலோனியனான அகித்தோப்பேலின் குமாரன் எலியாம் என்பவன் எழுதிக்கங்க பட்சிபாவோட அப்பா பேர் எலியாம் எலியாமோட அப்பா பேர் அகித்தோப்பேல் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபேமிலி எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஃபேமிலின்னு அகிதா புயல் அப்சோலம் காலத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆக பண்ண போகிறாரு ஸ்ட்ராங்கான மந்திரி வைஸ் மேன் அவரே தாவிது குரோதமாக வர போகிறாரு ஏன் வர போகிறாருன்றது நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க இந்த வசனத்தை குறிச்சு வச்சுங்க ரெண்டு சாமல் இருபத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு அதில் கிலோனியன் ஆகிய அகித்தோப்பேலின் குமாரன் எலியாம் ஓகே பர்ஷிபா பர்ஷிபாவோட அப்பா பேர் என்ன பேருங்க எலியாம் எலியாமோட அப்பா பேர் அகிதா புயல் கீழே முப்பத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்தில் பஷிபாவோட வீட்டுக்கார் பேர் போடப்பட்டிருக்குது அவர் பேர் என்ன பாருங்க ஏத்தியன் ஆகிய ஒரியா எல்லாம் மிலிட்ரி கமாண்டர்ஸ் தாவிது தாவிதோட மிஸ்டேக் நடக்கிறது தாவிதால் திரும்பி ஈடு செய்ய முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஃபேமிலி இந்த ஃபேமிலியில் கை வச்சார்னா அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரணுன்றது நீங்கள் பார்த்துங்க படைத்தளபதி அவனோட பவர் பற்றி சொல்லப்படுது சண்டைனா முன்னாடி போய் நின்று சண்டை போடுறாங்க அவ்வளோதான் பஷிபாவோட தாத்தா அகிதா புயல் வந்து மந்திரி ஓகே அப்பா பேர் படிச்சுட்டோம் அவர் பேர் நாங்கள் ஏலியா இப்போ ஹஸ்பண்ட் பற்றி தாத்தா பற்றி படிப்போம் தாத்தா பேர் நான் இப்போ தான் படித்தோம் என்ன பேருங்க அஹி அஹி தோப்புயல் இந்த அஹி தோப்புயல் வந்து தாவிதோட கவுன்சிலர்ஸில் ஒரு கவுன்சிலர் தாவிதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறவர் அஹி தோப்புயல் பர்ஷிபாவோட தாத்தா பட்சேபாவோட தாத்தா அஹி தோப்புயல் தாவிதுக்கு இருந்த உயர் பதவிகளில் ப்ரீஸ் அபியாத்தார் யோதா யோதா என்று சொல்கிற ஆசாரியர்கள் இருக்கும்போது அதிகமான பதவியில் இருந்த ஆலோசகர் தான் அகிதா புயல் ரெண்டு சாமியல் பதினாறாம் அதிகம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே தாவிதின் மகன் ஆகிய அப்சலோம் தாவிதுக்கு விரோதமாக எழும்பி வரும்போது இந்த அகிதா புயல் என் பேத்திக்காக உன்னை தண்டிப்பதற்கு நேரம் வந்துவிட்டது என்று ஒரே நாளிலே தாவிதை விட்டு அப்சலோம் பக்கம் சாஞ்சி அப்சலோமை வச்சு தாவிதை கொலை செய்வதற்கு திட்டமிடப் போகிறார் இந்த ப்ராப்ளம் அவருக்கு எவ்வளோ இன்ஃப்ளூன்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ இம்பாக்ட் உண்டு பண்ண போகுது பாருங்கள் யாருக்கு விரோதமாக போக போகிறாரு தாவிது குரோதம் புரிஞ்சிச்சிங்களா இப்போ பர்ஷிபாவோட தாத்தா தான் அஹிதா புயல் என் பேத்தியும் என் பேத்தியும் நீ கெடுத்துட்ட பேத்தி வீட்டுக்காரனை நீ கொண்டுட்ட நீ ராஜாவாகவே இருப்ப நான் பார்த்துட்டு இருப்பேண்ணா எனக்கும் காலம் வரும் நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் கர்த்தர் மட்டும் தாவித மன்னிக்கலைண்ணா கொடுமையான வகையில் தாவிது மறிக்கிறத அப்சுலம் கையில் மறிக்கிறத நம்மலாம் பார்த்து ஐயோன்னு சொல்லியிருப்போம் நீங்களும் நானும் கூட நம்ம பண்ணுற தப்பில் நம்ம ஜீசஸை விட்டோம்னா நம்ம கூட கொடுமையான வகையில் தான் உலகத்தில் அழிவோம் அந்த பாவத்தை விடலைண்ணா பாவத்தை விட்டோம்னா தாவிதை காப்பாற்றுற மாதிரி நம்மளை காப்பாற்றுவார் இந்த பிரச்சனைக்கு நடுவில் தாவிது பெரியால் இல்லைங்க 
தாவிது மன்னிப்பு கேட்கும் போது காப்பாற்ற வருகிறார் தேவன் அவர் தான் பெரியவர் தாவிது பட்ஷிபா விஷயத்தில் தாவிது கேடு கட்டவர் ப பட்ஷிபா நல்லவங்க கெட்டவங்க அஹிதாப்பியல் நல்லவர் உரியா நல்லவர்லாம் பேச வரல இந்த பாவமான உலகத்தில் யாருனாலும் பாவம் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது பாவம் பண்ணாலும் மன்னிப்பு கேட்டால் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அறிக்கை செய்தால் இறக்கம் பெறுவான் என்று சொன்ன வசந்தம்படி காப்பாற்றுகிற தேவன் தான் இங்கே மிக முக்கியமானவராய் இருக்கிறார் அஹிதாப்பியல் பற்றி படித்தோன்னா இப்போ தான் படித்தோம் ரெண்டு சாமியல் பதினாறு இருபத்தி மூன்று இவன் அப்சலோம் பக்கம் இருக்க போகிறான் படிச்சல மத வசனத்தை பதினாறு இருபத்தி மூணுல அப்சலோம் வந்துடுறான் அந்நாட்களில் அகிதோப்பேல் சொல்லும் ஆலோசனை தேவனுடைய வாக்கை போல இருந்தது அப்படி அகிதோப்பேலின் ஆலோசனை எல்லாம் தாவிதுக்கு இருந்தது அப்சலோமுக்கு அப்படியே இருந்தது ஆக தாவிதோட மிஸ்டேக்கு இப்போ தாவிதுக்கு ஆபத்தாய் வரப்போகும் அப்சலோம் தன் தகப்பனுக்கு விரோதமாக புறப்பட்டு வந்தான் அப்சலோம் ஏன் தாவிதுக்கு விரோதமாக புறப்பட்டு வந்தான்னு உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம படித்தோம் அடுத்த சாப்டரில் படிக்க போகிறோம் இதுக்கப்புறம் அடுத்த சாப்டரே அதை தான் வராங்க அம்னோன் அம்னோன் அப்சலோமுக்கு இருந்த சகோதரி ஆகிய தாமார் இடத்துல ஹாஃப் சிஸ்டர் கையில் தகாத முறையில் நடந்து கொள்வான் அதை தாவிது கேட்டுக்க மாட்டார் சரியாக டீல் பண்ணியிருக்க மாட்டார் அந்த பிள்ளைய அடித்தோம் இருக்க மாட்டார் கண்டித்தோம் இருக்க மாட்டார் கோபமாக மட்டும் விட்டுருவார் அதனால் அம்னோனியும் அப்சலோம் கொலை செய்து விட்டு திட்டம் தீட்டுக்கிறான் ஒரு நாள் என் தகப்பனையே கொண்டு விடுவேன் உன்னே சாவடிச்சிடுவா என் நான் இங்கே நடக்குது எதுவுமே சரியில்லை அவனை எனக்கு பிடிக்காது ஆனால் நான் உன்னை காலி பண்ணுவேன் என்கிற ஒரு 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 மாபெரும் வக்கரக கோபத்தில் முற்பட போகிறான் ஆக தாவிதோட தாவிதோட பிரச்சனைகளை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக பஷிபாவோட பிரச்சனையினால் தாவிது என்ன பண்ணுறாருன்னு தெரியாதவங்களே அநியாயமாக மறித்தவன் உரியா நமக்கு தெரியும் இதுக்கு கூட்டு கூட்டு சதியில் இன்னும் நடந்துச்சுனே தெரியாமல் ராஜா சொன்னால் கேட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறவர் அவருடைய அக்கா பையன் என்ன பாருங்க யோ அப்போ இது அழகாக ஃபேமிலி பிரச்சனையே ஆக்கி விட்டுடலாம் தாவிதும் சரியில்லை கூட யாரை வச்சுக்கிறாரு எல்லாம் சொந்தக்காரனை வச்சுக்கிறாரு தனக்கு வேணும்னா சாவை கூட அடிச்சிடுவார் தாவிது தாவிதோட வீட்டை தோண்டி பார்த்தோன்னு வைங்க என்ன இருக்கும் ஃபுல்லாக வெறும் எலும்பு குண்டாக இருக்கும் அவங்க வேண்டாதவங்கள என்ன பண்ணுறவர் கொண்டு வரலாம் பண்ணலாம் பேசலாம் இப்படி நடந்தது ஆக செகண்ட் பர்சன் பர்ஷிபா கூட கனெக்டடான செகண்ட் பர்சன் அவங்க தாத்தா அவேன் தாத்தா பேர் என்ன பேருங்க சீக்கிரம் இதை முடிச்சோம்னா தான் நம்ம சப்ஜெக்ட் கூட போக முடியும் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது அந்த அம்மா எவ்வளோ இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆன லேடி மட்டும் பார்த்துக்குங்க நீங்கள் மூன்றாவதாக அவங்க அண்ணன் மாஹீர் அவங்க பிரதர் மொத்த ஃபேமிலி மிலிட்ரி ஃபேமிலி மாஹீர் இந்த மாஹீர் தாவிதோட தாவிதோட பிரச்சனைகளிலே இருந்து தாவிதுக்கு உதவி செய்கிறதுல இருந்திருக்கிறான் இப்ப இந்த மாகிர் ரெண்டு சாமியில் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் வராரு சவுளின் வீட்டிலே யாருக்காவது நான் தய பண்ண இருக்கிறார்களா என்று கேட்கும் போது ஒருத்தர் பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அவர் பேர் தான் மாகிர் படிச்சிடலாமா ரெண்டு சாமியில் ஒன்பது மூன்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அவன் யார் வீட்டில் இருக்கிறான் என்று அப்பொழுது ராஜா தேவ நிமித்தம் நான் சவுளின் குடும்பத்தாரில் இருக்கிறானா என்று கேட்கிறாரு அப்ப என்ன சொல்றாங்க சவுளி ஆ ஆ எங்க மாகிர் பத்தி எங்க போடப்பட்டிருக்குது நாலாவது வசனம் அவன் எங்கே என்று கேட்டார் லோதோ பேரியில அம்மியலின் குமாரனாகிய மாகிரின் வீட்டில் இருக்கிறான் இந்த பஷிபோட அப்பா இருக்கார் அவர் பேர் என்ன பேரு இலேயாம் இல்ல இலேயாம் தானே அவருக்கு இன்னொரு பேர் அம்மிய அம்மியல் இவங்களாம் ஏத்தியர் ஹீட்ஸ் ஏத்தியர் அந்த ஏழு ஜாதிகளில் ஒரு ஜாதி ஆனால் எந்த அளவுக்கு உள்ளே வந்து ஜூஸாக மாறி யூதர்களாக மாறி யூதர்களோடு யூதர்களாக வந்திருக்காங்க என்பது நமக்கு தெரிகிறது ஆமே ரெண்டு சாமியல் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் நாம் இன்னும் கொஞ்சம் வரலாறு இன்னும் வரலாறு படித்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் படிப்பதற்கு ரெண்டு சாமியல் பதினேழு இருபத்தி ஏழு படிக்கலாமா தாவிது தாவிது மக்னாயில் சேர்ந்த போது அம்மோன் புத்திரரின் தேசத்து நான் படிக்கிறேங்க தாவிது மக்னாயில் சேர்ந்த போது அம்மோன் புத்திரரின் தேசத்து ரப்பா பட்டணத்தாகிய சோபி என்னும் நாகாசின் குமாரனும் லோதேபார் ஊரானும் ஊரான அம்மியலின் குமாரன் மாகீரும் ரோகியலின் ஊரானும் கீழியாத்தியனும் ஆகிய பர்சிலாவும் தாவிதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வராங்க ஆக பர்ஷிபாவோட பிரதர் தாவிதுக்கு அகேன்ஸ்டா போகவே இல்லை இந்த பிரச்சனைக்கு நடுவில் கூட ஆண்டவர் மன்னிச்சது போல் யார் மன்னிச்சிட்டாரு ஆமாம் ஆனால் தாத்தா மன்னிக்கல தாத்தா தான் தாவித ஓட விடுறதுக்கு பிளான் கொடுத்தாரு ஆனால் பஷிபாவோட பிரதர் பர்சிலாய் கூட சேர்ந்து 
தாவிதுக்கு எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணி ஏற்றுக்கிறார் என் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவி ஜனமே என்னை பாருங்களேன் நீங்கள் உங்கள் லீடர்ஸ் கூட சேர்ந்து வாழணும்னா நிறைய நேரத்தில் உங்கள் லீடர்ஸ் உங்களை மன்னிக்கிறது மட்டும் இல்லை நீங்களும் உங்களை மன்னிக்கக்கூடிய நிறைய செயல்கள் வரும் எல்லாம் மாற்றி மாற்றி சண்டை எழும்போம் கத்துடைய ஊழியம் நின்று போயிடும் கத்துடைய சபை பாதிக்கப்படும் எல்லாம் மனிதர்கள் இந்த இடத்துல உத்தமனாக நின்று கொண்டிருக்கிற ஒரே தேவன் இயேசுராஜா மனிதனாய் வந்து இப்பொழுது நம் மத்தியில் இருக்கிறார் என் லீடர் சரியில்லை நான் விழுந்துட்டேன் நான் சொன்னேன்னா ஜீசஸ் கேட்பார் அப்போ நான் யாரான்னு வர நான் தான் அவனுடைய அவரே பிரதான மெய்ப்பர் அவரே பெரிய மெய்ப்பர் அவரே நல்ல மெய்ப்பர் அவரே ராஜா தன்னுடைய கணத்தை யாருக்கும் கொடுக்கவே வானத்தில் பூமியில் சகல அதிகாரம் யார் கேளுக்குது மரணத்துக்கு அதிபதியான சாத்தானுடைய தலை நசுக்கினது யார் அதில் ஜீசஸ் ஒன் ஸ்டேக் ஓர் பண்ண பிறகு தாவித ராஜா இல்லை இயேசுதான் ராஜா வானத்திலும் பூமியிலும் உலகத்தில் மூலையில் எந்த மூலையில் எந்த மனிதன் கஷ்டப்பட்டாலும் அவன் எந்த ராஜாவையும் நோக்கி கூப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இயேசு ராஜா ஒருவர் போதும் வானத்திலையும் என்னை கூப்பிடு பூமியிலையும் என்னை நோக்கி கூப்பிடு ராஜாக்கள் தலைவர்கள் எவ்வளோ வீக்காக இருக்கிறாங்க என்பதை பற்றி நாம் படிக்கிறோம் அவங்க ஒரு பிரதர் பற்றி படிச்சோம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் பற்றி படிக்கலாம் அவர் பேர் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல கைத்தட்டு கொடுத்துடலாமா குட் வி நீ டு ஹானர் ஹிம் ஒரு உத்தமன் கையில் பவர் இல்லை செத்துட்டாரு அவங்க ஒய்ஃப்னால் ராஜா கொண்டாரு இல்லை தாவிது தான் ஹீரோ உரியா ஜீரோ கிடையாது நம் பார்வையில் என்றைக்கும் ஹீரோவாக நிற்கிறான் தன் நாட்டிற்காக தன் தேவனுக்காக உரியா பற்றி படிக்கும்போது அவர் வந்து தாவிதுக்கு கைத்தட்டுறவர் இல்லை அவர் ஆண்டவருக்கு கைத்தட்டுறவர் போல தெரியுது இல்லைனா தாவிது வீட்டுக்கு போடானா போயிட்டுருப்பார் இவர் யாருக்காக சேர்ந்துருக்கார் அந்த படையில் கர்த்தருக்கு நீங்களும் நானும் கூட ஒத்துமையாக வாழலாம் யாரை சார்ந்து தான் வாழணும் கர்த்தருக்கு இல்லைனா நமக்குள்ள நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் நீ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் நல்லது கெட்டதுக்கு நல்லது கொடுங்க கெட்டதுக்கெலாம் சப்போர்ட் பண்ணோம்னா இது சபையாக இருக்காது வேறு பேர் கொடுத்துட்டு போயிடலாம் ஏதாவது ஒரு சங்கம் பேர் வச்சுட்டு போயிடலாம் உரியா ஒண்டர்ஃபுல்லான பர்சன் அது உரியா இஸ் வெரி லாயல் அவன் ஏத்தியனாக இருந்தாலும் அவன் மிகவும் நல்லவனாக இருக்கிறான் அவன் ஒரு இரண்டாம் தலைமுறை யூதனாக இருக்கான் என்று சொல்லுகிறது ஏனென்றால் உரியா யா என்கிற வார்த்தை என்றால் எகோவா என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது சஃபிக்ஸில் பின்பதாக உரி யா அந்த யா ஊர் யா அந்த யா என்று சொல்கிறது எகோ தேவனுடைய பெயர் வந்தபடினால அவன் அவ்வளோ ஆண்டவருக்கு பயந்தவனாக இருந்திருப்பானா அவ்வளோ ஆண்டனுடைய பிள்ளையா நான் பிறந்தது யூதன் அல்ல ஆனால் யூத மதத்தை தழுவிக் கொள்கிறேன் யூதர்களின் தேவன் என் தேவனாய் மாறட்டும் என்று சொல்லி யூதர்களுக்கு அவ்வளோ பக்தி வைராக்கியமாக இருந்திருக்கிறான் உரியா ஆமேன் ஆமாம் ரெண்டு சாமியில் இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ஒம்போதில் இவனை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் உரியாவோட பெயர் பட பட படிச்சிருக்கிறது ஹி இஸ் த ஒண்டர்ஃபுல் கமாண்டர் இன் பேட்டில் ஹி வாஸ் வெரி லாயல் இன் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபியர்ஸ் லாயலிட்டி of king david and the military commander joab yoab on david avanukku virodhamai sadhi theettukirargal endru therinda paragam than naatrukaga munbadu vaitha kaalai ammoniyargalukku ediraga yuddathil mun vaitha kaalai pinbadaga edukkamal nindru yuddathil maritha oru thalaivan naalavathu or person avangala vechi dhaan nam indha amma padikka porom bashiba avanga husband anjavathu nam ellarkum theriyum அவர் நம்ம சூப்பர் ஹீரோ கிங் டேவிட் ஆமேன் தாவிது எந்த அளவுக்கு அந்த அம்மாவை கன்வின்ஸ் பண்ணார் என்ன நடந்துச்சு நமக்கு தெரியவில்லை ஆனால் சில ஞானிகள் கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த கேள்விக்கு பதில் வாய் வாஸ் பர்ஷிபா பேத்திங் ஸோ பப்ளிக்லி பப்ளிக்காக அந்த அம்மா ஏன் குளித்தாங்க அதற்கு விளக்கம் அளிக்கிறாங்க அன்றைக்கு எருசலேம் சின்ன சிட்டி எல்லாரோட வீடும் ஹைட்டு கம்மி சில வீடுகளுக்கு தளம் போடுகிற அளவுக்கு அவர்களுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இருந்திருக்காது ராஜாவோட வீடு எல்லா வீடை விட ஹைட்டு ராஜா உப்பறையில் ராஜாவை விட ராஜா வீடை விட ஹைட்டு ஆலயம் ஆலயத்துக்கு அடுத்தபடியாக ஆலய உப்பறைகளெலாம் யாரும் ஏற முடியாது ராஜாவோட வீடுக்கு அடுத்த ஆலயத்துக்கு அடுத்தபடியாக யாரோட வீடு ராஜாவோட வீடு ராஜா வீட்டு மேலே நின்று பார்த்தா எல்லாருமே தெரிவாங்க கவனிங்க ஒண்டர்ஃபுல்லான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னே கன்வின்ஸ் பண்ண எக்ஸ்ப்ளனேஷன் லேவராகும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தைந்துல இருந்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் போதும் போதும் நீங்கள் வீட்டில் போய் படிச்சிங்க ஷி வாஸ் கிளீனிங் ஹர் மென்சுரல் இம்பியூரிட்டி அந்த அம்மாவுக்கு அந்த மென்சுரல் சைக்கிள் முடிஞ்சு அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போகக்கூடாது அந்த ஏழு நாள் எட்டாம் நாளில் தன்னை பரிசு தன்னை பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டு தான் வீட்டுக்கு போக வேண்டும் இதுதான் அவங்கள அன்னைக்கு பார்த்து அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்கள கூட்டு வர்றதுக்கு இத்தனை நாள் ஸ்டெப் எடுத்திருக்கார் இதுதான் பட்சிபலோட விஷயத்தில் இதை நம்ம படிக்கும்போது பட்சிபல் இஸ் பியோர் அண்ட் 
சேஃப் அண்ட் வண்டர்ஃபுல் லேடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாவம் யார் மேலே தான் விழுது இந்த அவிதி மேலே விழுது பசிபில் அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க தப்பிச்சிட்டாங்க நான் தான் தீர்க்க தரிசி மூலமாக வந்து தாவிது இன்றைக்கு கன்ஃபர்ம் பண்ணப்பட போகிற தாவிது திட்டப்பட போகிறார் தாவிது ராஜாவை திட்ட போகிறாங்க ஆண்டவரும் ப்ராஃபிட்டும் சில நேரத்தில் ஊழியக்காரங்க திட்டும்போது நம்ம நான் திரும்ப போனோம் நம்ம லீடர்ஸை நைஸாக சாதாரண ஆளாக பார்ப்பேன் ஏன் அவர் திட்டுறார் அப்படின்ட்டு போயிடுவோம் மறந்துடாதீங்க அந்த பெரியவங்க நம்ம கூட திட்டும்போது அவங்க வாயின் மூலமாக ஆண்டவர் நம்மளை திட்டுறாரு நான் அப்படி தான் எடுத்துப்பேன் அதே தாவிது சொன்னார் நீதிமான் என்ன தயவாய் ஏன்னா நம்மளை திட்டத்துக்கு ஆளே இல்லையே நம்மளை வாதியார் திட்டினா அவரை வேறு மாதிரி ஆக்கி விட்ருவோம் வீட்டில் உள்ள பேரண்ட்ஸ் திட்டினா அவங்கள எப்படி நம்மளை சண்டை போடணும்னு தெரியும் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ் திட்டும் போது வேறு வேலை அவங்க கையில் அடங்கணும் பின்னாடி போய் என்ன பண்ணுவோம் என்ன தான் திட்டுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்போம் இங்கே நான் தான் வரப்போகிறார் இந்த பர்ஷிபால் கூட கனெக் பர்ஷிபாலோடு பர்ஷிபால் கூட பர்ஷிபாலோட சம்பந்தமாக இருந்த ஐந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பார்த்தோம் இது ஆறாவதாக அவங்க மகன் மூத்த மகன் ஆமாம் ஹீ வாஸ் பார்ன் வித் அன் இன்கியூரபிள் டிசீஸ் ரெண்டு சாமல் பன்னிரெண்டு பதினைந்தின் படி கதேவன் அவனை அடித்தார் அது வியாதிப்பட்டு கேவலமாக இருந்தது இந்த வேர்டு இங்கிலீஷில் அதுக்குனா வேர்டு போட்டிருக்குன்னு சொல்ல தெரில யாருனா ஒருத்தர் எடுத்துங்க படிங்க டூ சாமுவேல் Uh, chapter 12 verses 15 unga kaiyila the chapter irukume and the lord struck the child that uriah's wife bare unto david and it was sick kevalama irundhad indha vaarthaya tamil la english la translate pannala english la translate pannala okay mudinjichi முதல் மகன் இரண்டாவது நமக்கெல்லாம் தெரிந்தது சாலமோன் பிறகு மூன்று மகன்களை நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா படிச்சிட்டோம் ஓகே தேவன் இந்த பஷிபாலோட லைஃப்பில் கொடுத்த ஒரு பிளஸ்ஸிங் இவங்க மட்டும் இல்லை மீதி மகன்கள் நம்ம படித்தோம் நான் தான் சிமியா எத்தனாவது வசனம் அது ஒன்று நாளாகமும் மூணு ஐந்தில் அவங்க அவங்க வயிற்றில் பிறந்த உயிரோடு இருக்கிற நாலு பிள்ளைகளை பற்றி படித்தோம் அதில் ஒரு குழந்தை பேர் நாத்தான்னே வச்சிட்டாங்க ரெண்டு பேரையும் உட்கார வச்சு தான் முட்டி போட வச்சு திட்டுறாரு இந்த நாத்தான் திருக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு பேருமே ஆமாம் நாத்தான்னே பேர் வச்சிட்டாங்க இன்னும் வெரி லிட்டில் அபவுட் பஷிபா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒழிய ஒரு ஒரு ஞானி எழுதிக்கார் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி ஹவ் பீன் நோன் ஹர் ஒன்லி த்ரூ ஹர் சின்ஃபுல் ஆக்ட் அந்த அம்மா பண்ண தப்பு மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது தன் குடும்பத்தில் அதிக அந்தஸ்தோடு நல்ல தாத்தா தகப்பன் கணவன் வாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த உண்மையான பெண் ஒரு வேலை உண்மையான மனைவியாக இல்லாமல் போகக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தாலும் ஷி வாஸ் அ ஃபெய்த்ஃபுல் மதர் ஷி இஸ் அ ஒய்ஃப் வாய்ஸ் ப்ராஃபிட்டஸ் ஞானம் உள்ள ஒரு தீர்க்கதரிசி அ ஃபேவர்டு ஒய்ஃப் ஆஃப் த மேன் ஆஃப்டர் காட்ஸ் ஓன் ஹார்ட் தேவனுக்கே பிடியம் இதை இதை எழுதியிருக்கிற ஊழியக்காரர் கால் ஹேகன் சிக் என்கிறவர் எழுதியிருக்கிறார் என் இருதயத்துக்கு இவனை பிடிக்கும் என்று சொன்ன தாவிதினால் அதிகமாக அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மனைவியா பர்ஷிபால் ஆமேன் தாவிதி ராஜா கூட பயங்கரமான பாடுகள் மத்தியில் உங்களோடு கூட ட்ராவல் பண்ணது யாருங்கன்னா கண்டிப்பாக ராஜா சொல்லுவார் நினைக்கிறேன் இந்த கேர்ள் தான் என்று சொல்லி ஓகே இந்த செய்திக்கு நம்ம போக போகிறோம் நான் ஷார்ட்டாக முடிச்சுட்டு போகிறேன் ரிப்பண்டன்ஸ் பாவ மன்னிப்பும் பாவ அறிக்கையும் பாவ மன்னிப்பும் அப்படின்னு நம்ம பேச போகிறோம் பாவ அறிக்கையும் பாவ மன்னிப்பும் அறிக்கை செய்தால் கட்டாயமாக மன்னிக்க தேவன் ஒரு வழி வைத்திருக்கிறார் மறைத்தால் வழியே இல்லை என்று சொன்ன தேவன் நீ அறிக்கையிட்டால் உன்னை மன்னிக்கிறேன் நீங்களும் நானும் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் கடைசி காலத்தில் இருந்தாலும் உயிர் போகிற நிலையில் இருந்தாலும் கூட என் பாவங்களை மன்னியும் என்று சரணடைந்தால் நம்மை வாழ வைக்க தேவன் வல்லவராய் இருக்கிறார் நான் தான் தெற்கு தசியோட ஃபேமஸ் ஸ்டோரி ஃபேமஸ் பேரபிள் என்று சொல்லலாம் ஃபேமஸ் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் என்று சொல்லலாம் இதை என்னனாலும் சொல்லலாம் நான் தான் தெற்கு தரிசி எங்கே வருகிறார் தாவிதனிடம் வந்து எடுத்ததுமே ஒரு கதை சொல்கிறார் தாவிது உங்கள் கையில் ஒரு கதை சொல்லணும் இரண்டு மனிதர்கள் ஒரு பட்டணத்தில் இருந்தார்கள் ஒருவன் ஐஸ்வர்யவான் மற்றவன் தரித்திரன் ஐஸ்வர்யவானுக்கு ஆடு மடுகள் வெகு திரளாக இருந்தது தரித்திரனுக்கோ மூணாம் வசனம் ஒரே ஒரு சின்ன ஆட்டுக்குட்டியை தவிர வேறொன்றும் இல்லாதிருந்து பன்னெண்டாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனம் அது அவனோடும் அவன் பிள்ளைகளோடும் இருந்து வளர்ந்தது அவன் வாயின் அப்பத்தை தின்று அவன் பாத்திரத்திலே குடித்து அவன் மடியிலே படுத்து கொண்டு அவனுக்கு ஒரு மகளை போல் இருந்தது அந்த ஐஸ்வரனிடத்தில் வழிபோக்கன் ஒருவன் வந்தான் 
அந்த வழிப்போக்கனுக்கு சமையல் பண்ணுவிக்க அவனிடத்தில் ஒன்றும் இல்லாதிருந்தது அந்த தரித்தனுடைய ஆட்டுக்குட்டியை பிடித்து அதை தன்னை தன்னிடத்தில் வந்த மனுஷனுக்கு சமையல் பண்ணிவித்தான் என்றான் தாவித உடனே கோபப்பட்டார் இல்லை தாவித் வந்து அந்த மனுஷனை அந்த ஏழை மனுஷனை உரியான்னு சொல்கிறாரா ஹீத்தோப்பியான்னு சொல்கிறாரான்னு எனக்கு தெரில பஷிபாவோட அப்பாவை சொல்கிறாரா பஷிபாவோட வீட்டுக்காரனா சொல்கிறாரா ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார் இந்த ஒரு கதைக்கே நியாயத்தை நியாயமாய் ஒன்றில் மட்டும் விழுந்து எல்லாம் நியாயமாய் செய்கிற தாவிதுக்கு கோபம் வந்து விட்டது யார் அந்த மனிதன் இந்த காரியத்தை செய்த மனிதன் மரணத்துக்கு பாத்திரன் ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டால யார் என்ன தானா மரணத்துக்கு பாத்திரன் இல்ல ஆமா அவன் இரக்கமற்றவனா இருந்தபடி இந்த காரியத்தை செய்தபடினால் அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்காக நாலத்தனை திருப்பி செலுத்த வேண்டும் ரைட் அவன் சத்துருணும் அவர் நல்ல வேலை சொல்ல எத்தனை செய்ய வேண்டும் நாலத்தனை பா எப்படி நான் தான் பண்ணியிருப்பார் தெரியல நீயே அந்த மனுஷன் நீ தான் அந்த மனுஷன் ராஜா ஒன்று சொல்லுவோம் தப்பாக தூக்க மாட்டீங்களே சொல்லுங்கள் எனக்கு என்னமோ அது நீங்கள் மாதிரி தான் தெரிது என்ன என்ன நான் தானா தான் எனக்கு என்னமோ அது நீங்கள் மாதிரி தான் தெரிது ஏன்னா ராஜா நான் நைட்டு ஒரு கனவு கண்டேன் அந்த கனவில் சொல்கிறதுக்கே மனசு கஷ்டமாகுது நீங்கள் அந்த உரியான ஒருத்த சத்துட்டான்ல அவன் அப்படி போயிருப்போம் நீயே அந்த மனுஷன் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் மேலே இருந்தாரான்னு தெரில தாவித் அங்கே நாத்தானை பார்க்கவில்லை கர்த்தரை பார்த்தார் இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் கையை கூப்பிக்குங்க நம்ம எல்லாருக்கும் பேசுகிறார் நான் உன்னை இஸ்ரேவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி உன்னை சவுலின் கைக்கும் சவுலில் நமக்கு சாத்தானின் கைக்கு உன் ஆண்டனுடைய வீட்டை உனக்கு கொடுத்து உன் ஆண்டனுடைய ஸ்திரீகளை உன் அடியிலே தந்து இசைவு வம்சத்தையும் ஊதா வம்சத்தையும் உனக்கு கையளித்தேன் இது போதாதிருந்தால் இன்னும் உனக்கு வேண்டியதை தருவேன் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பான இந்த காரியத்தை செய்து அவருடைய வார்த்தையை நீ அசட்டை பண்ணினது என்ன ஏத்தியன் ஆகிய உரியாவை நீ பட்டயத்தால் மடிவித்து அவன் மனைவியை உனக்கு மனைவியாக எடுத்துக்கொண்டு அவனை அம்மோன் புத்திரின் பட்டயத்தாலே கொன்று போட்டாய் இப்பொழுதும் நீ என்னை அசட்டை பண்ணி ஏத்தியனாகிய உரியாவின் மனைவியை உனக்கு மனைவியாக எடுத்து கொண்டதினால் பட்டயம் என்றைக்கு உன் வீட்டை விட்டு விலகாதிருக்கும் தாவிதோட பிள்ளைங்களுக்கு கத்தினா என்னான்னு தெரியாது அடுத்த அதிகாரத்தில் தெரிய போது ஏன் பசங்க எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் பட்டயம் வருகிறது நான் தான் ஐயா ப்ளீஸ் நிறுத்துங்கன்னு சொல்ல முடியல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் கர்த்த சொல்லுது என்னவென்றால் இதோ நான் உன் வீட்டிலே பொல்லாப்பை உன் மேல் எழும்ப பண்ணி உன் கண்கள் பார்க்க உன் ஸ்திரீகளை எடுத்து உன் ஸ்திரீகள்லாம் அவுட்டு நீ ஒலிப்பிடத்தில் செய்தா இந்த காரியத்தை நான் மக்களுக்கு முன்பாக செய்வேன் தாவிது விழுறாருங்க அப்போது தாவிது நாத்தாரு நான் கர்த்தருக்கு விரோத மாதிரி பாவம் செய்தேன் ஐயா நான் ஆடர்கிட்ட பாவம் செய்தேன் ஐயா ப்ளீஸியா ப்ளீஸியா நீ சாகாதபடிக்கு கர்த்தர் உனக்கு தயவு செய்தார் போ நீ சாக மாட்ட ஆனால் அடி கன்ஃபார்ம்டா இருக்கு அடி விழும் ஆனால் என்ன பண்ண மாட்டேன் சாக மாட்டார் ஆனாலும் கவனிங்க இது அதான் மெயின் விஷயம் அதான் மெயின் விஷயங்க நம்ம இதுவரை சண்டே சர்வீஸில் பார்த்தோம் ஜீசஸ் தயவுள்ளவர் என்பதை மத்திய சுசியஸில் படித்தோம் வெள்ளை சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு சொன்னார் எப்படி இருக்காரா முப்பத்தஞ்சாம் முப்பத்தஞ்சாம் வருஷத்தில் படித்தோமே எடுத்துக்கலாமா என்ன சொல்கிறார் மத்திய இருபத்தஞ்சில் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்தே படிக்கிறார் இருபத்தஞ்சி முப்பத்தஞ்சு படித்து பாருங்கள் வெள்ளை சிங்காசனத்தில் ஜீசஸ் ஆவிக்குரிய விஷயங்கள் மக்களுக்கு இருக்குதா இவங்க ஆவியில் வளர்ந்துருக்காங்களா அந்நிய பாஷை பார்த்துருக்காங்களா அது பண்ணுறாங்களா இது பண்ணுறாங்களான்னு பார்க்கலாங்க அவர் நம்ம தய உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம்னு தான் பார்க்குறாரு வெள்ளை சிங்காசனத்தில் பாருங்க முப்பத்தஞ்சாம் வசனத்தில் கொடுத்தீர்கள் தாகமாக எதிர்கள் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள் அந்நியனாக இருந்த என்னை சேர்த்து கொண்டீர்கள் வஸ்திரம் இல்லாத என்னை வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள் வியாதியாக இருந்தாலும் விசாரிக்க வந்தீர்கள் காவலில் இருந்து என்னை பார்க்க வந்தீர்கள் ஆறு விஷயம் எல்லாமே தயவு தாங்க ஆயிரம் சோத்திர வழிகள் காலையில் போட்டீர்கள் டெய்லி முழங்கால் படிச்சு ஜபம் பண்ணீர்கள் இதெல்லாம் நம்ம நல்லதுக்கு நம்ம பண்ணிக்கிறது கிராமத்தில் போய் ஊழியம் செய்தீர்கள் ஓகே 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 தயவா இருந்தியா தயவா வாழ்ந்தியா தயவு செஞ்சியா தேவஜனமே ஜீசஸ் தய உள்ள தேவன் அவர் போகிற இடத்திலாம் தயவு செய்து இருக்கிறார் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணோம் நம்ம ப்ரே பண்ணால் பிசாசு ஓடிச்சுன்றதுக்காக ஜீசஸ் பரலோகத்தில் கூட்டி கொண்டு போவார் என்ற அர்த்தம் இல்லை அவர் பேரை யார் சொன்னாலும் ஓடும் ஒரு கூட்டத்துக்கு போயிருந்தேன் ஒரு ஊழியக்கார் தான் குழந்த பேத்திய கூட்டம் வந்தார் அந்த பேத்திய அங்கே நின்றுருக்குது யாரோ ஒரு ஸ்திரீக்கு பிசாசு பிடிச்சிருக்கு அந்த குழந்தைய பார்த்து சொன்னார் டே தங்கம் ஏசு நாமத்தில் போன்னு சொல்லு அப்படின்னாரு அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு அந்த பேய் ஓடுது இங்கே யார் சொல்கிறாங்கன்றது பெருசில் சொல்கிற பேர் இம்பார்ட்டன்ட் 
இப்ப இங்க தேவன் நீ என் பேரை சொல்லி இது பண்ண அது பண்ண அது என் பேரோட பவர்டா நீ என்ன தயவு செய்த எனக்கு பயமா இருக்கு இதை பத்தி படிக்கும் போது நாம் தயவு உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் எத்தனை பேர் தயவு உள்ளவர்களா இருக்க போகிறோம் பிற மனிதர்களுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் அதை கட்டாயம் செய்தாக வேண்டும் நம்முடைய படிப்புகள் நம்முடைய பட்டங்கள் நம்முடைய உயர்வுகள் நம்முடைய அந்தஸ்துகள் எத்தனை கூடி கொண்டு போனாலும் தயவு பெருக வேண்டும் நீ சாகாதபடிக்கு கத்த என்ன பண்றாரு உன்னை உன் பாவத்தை நீக்க செய்தார் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் பாவத்தோடு இருந்தோம்னா ஒரு நாள் சத்துருவோம் இந்த பூமியில் சாகிறது சாவு இல்லை மண் மாம்சத்தை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு பயப்படாமல் ஆவியையும் ஆத்மாவையும் நரகரத்திலே கொள்ளுகிறவர்களுக்கு பயப்படுங்கள் ஜீசஸ் சொன்னார் நம்மளை யாருனா கொண்டாங்கன்னா அந்த உயிர் வெளியே போயிடும் அந்த உயிரை பிடிச்சி போய் கொண்டாங்கன்னா அந்த உயிர் இன்னாக்டிவாச்சே இல்லை உயிர் வெளியே போயிடுச்சுன்னா அந்த பாடி மண்ணோட மண்ணாக போவோம் இது நமக்கு எது என்ன ஆச்சுன்னே நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த உயிரை பிடிச்சி போயிட்டா அந்த உயிரை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டா அந்த உயிருக்கு ஒரு ஆபத்து பண்ண அதெல்லாம் தப்பிக்க முடியாது அதனால தான் ஜீசஸ் பேர் ஆத்ம நேசர் அந்த ஆத்மாவை காப்பாற்ற யாரால் தான் முடியும் ஒரு சின்ன அடிப்பட்டு விழுந்து தத்தளிக்கிற அந்த புறாவை தூக்கி நம்ம நெஞ்சோடு அணைச்சிட்டு போகிறோமே இப்போ உன்னை புறா நீ பயப்படாத உன்னை எந்த பூனையும் பிடிக்காது எந்த பாம்பும் பிடிக்காது எந்த கழுகும் பிடிக்காது உன்னை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது என்ன பிடிக்கணும்னு தைரியமாக அணைக்கிறோமே அதான் நான் ஒரு வீட்டிலேருந்து காலி செய்து கொண்டு இன்னொரு வீட்டுக்கு போனேன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போனோம் பார்க்க போனோம் அப்போ பார்த்தா வீடு பூட்டுற இடத்துல ஒரு புறா நீங்கள்லாம் பார்த்தீங்கல்ல என் குழந்தைங்க அப்படியே தூக்கிக்கினாங்க என்னவோ அதுக்கு அட்டாக் நடந்துக்குது பூனை எங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணுதா இல்லை காக்கா கழுகு பாம்பு அட்டாக் பண்ண தூக்கிட்டாங்க இனிமேல் உனக்கு ஒன்றும் ஆகாது கவலைப்படாதேன்னா அக்கா வந்துட்டேன் அண்ணா வந்துட்டேன் உன்னை யாரும் தோட அவங்க சொல்கிறது ரைட்டு தான் அந்த புறாவை பிடிக்க வந்த பூனை அந்த புறா கிட்ட வரணா என் பசங்களை தொடணும் என் பசங்களை தொடணுன்னா என்ன தொடணும் என்ன தொடணும்னா என்னை சுற்றி பசங்கள்லாம் வே நம்ம பிள்ளைங்க வேலை செஞ்சுங்கிறாங்க என்ன தொடணும் அவங்க பாம்பையும் பார்ப்பாங்க கழுகியும் பார்ப்பாங்க எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க நம்ம கூட இருக்கிற பசங்கள் சிங்கமே வந்தாலும் அது ஒரு வழி பண்ணுவாங்க கரெக்டாக இல்லையா இதுதான் ஜீசஸ் நம்முடைய ஆத்மநேசர் நம்ம தொட்டால் ஜீசஸை தொட்டதாக அர்த்தம் ஜீசஸை தொட வந்தால் டேடியே தொட்டதாக அர்த்தம் டேடி கிட்ட போனால் என்ன ஆகும்னு சாத்தான் கன்ஃபார்ம்டாக தெரியும் டேடி கிட்ட போக நினச்சாலே என்ன ஆகும்னு தான் பாடுபட்டுனுக்கிறான் அது வரைக்கும் டேடி கிட்ட போக நினச்ச வந்தான் அவன் போய் எங்கே போகிறோம்னா அந்த வலது பாரிசம் யாரோட சீட்டு ஜீசஸோட சீட்டு அங்கே போவானா நினச்சாங்க ஒரு கால் எடுத்து வச்சுருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஏனி மேலே மேலே எது கேறான்னு தெரியல ஒரு கால் தான் கிழவும் தான் நமக்கு தெரியும் இந்த பிள்ளை நிச்சயமாக சாகுனார் நான் தான் வீட்டுக்கு போனதுமே குழந்தை அடி வாங்குச்சு தப்பு பண்ணது தாவிது அவன் நம்ம எல்லாரும் பயப்படுற விஷயம் என்ன தெரியுமா நம்ம தப்பு பண்ணால் நம்ம குழந்தைங்க அடி வாங்கும் நம்ம மொத்த பேருமே ஆடி அலறி அடங்குற ஒரே விஷயம் என்னென்னா குழந்தைங்க தான் ஒரு அம்மா சொல்லுது இந்த ஆள் கூட நான் வாழவே மாட்டேன் செத்து போயிடுவேன் அந்த குழந்தைங்களை பார்க்குறேன் அந்த குழந்தைங்களுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது நான் என் வாழ்க்கையே வீணாக போயிடும் என் குழந்தைங்களுக்கு எதுனா ஆனால் அன்றைக்கி நீங்களும் நானும் கூட சாத்தான் விட்ட வழியில் இஷ்டத்துக்கு போகலாம் நமக்கு பயம் இருக்கிறது நீ பாவம் செய்தால் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை வரைக்கும் கேட்பேன் நம்ம அடி வாங்கிக்கலாங்க நம்ம குழந்தைங்க அடி வாங்கிறத பார்க்கறதுக்கு நமக்கு துணிச்சல் கிடையாது தாவித் ராஜா அதையும் பார்த்தார் என்னைக்கு பஷி பாக்கும் தாவிதியும் தனியாக நிற்க வச்சு கேவலப்படுத்துகிறாங்களோ அவமானம் வந்துச்சோ தாவித் அந்த கேர்ளை பார்த்துருப்பார் கண்டிப்பாக பஷிபா திட்டி கூட இருப்பாங்க யோ ஏன் யா நான் யா நீலாம் ஒரு ராஜாவாயா பேசியிருப்பாங்களா என்னான்னு தெரில தனியாக நின்று அவமானப்படுகிறார் ஒரு பெண் கையிலேருந்து நீங்கள் எதனால் எடுக்கலாம் அந்த குழந்தைய எடுக்க முடியாது குழந்த போயிடுச்சு வாய்ப்பே கிடையாது குழந்த போயிடுச்சு நான் பத்து மாதம் சுமந்த குழந்த அதுக்கு காரணம் நீ தான் ஆமேன் ரைட் தாவிதுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது தாவிதை சுற்றி மக்கள் இருக்கிறாங்க தாவித தப்பு பண்ண பிறகும் அவரை மக்கள் ஏற்றுக்கிறாங்க ஆனால் யார் ஏற்றுக்கல நம்மளை சுற்றி பிடிக்கிற டீமை உண்டு பண்ணிட்டோம்னு வைங்களேன் நம்மளை லவ் பண்ணுற டீமை நம்மளை நேசிக்கிற டீமை உண்டு பண்ணிட்டோம்னு வைங்களேன் நம்ம தப்பு பண்ணால் கூட அவங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது தப்பு பண்ண உன்னை மன்னிச்சிட்டேன் ஆனாலும் நீ வா எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஆனால் தேவன் அப்படி இல்லை தாவிதை பார்க்குறாரு அந்த பிள்ளை என்ன ஆயிட்டு காப்பாற்றுறதுக்கு பாடுபடுறாரு இவர் ப்ரேயர் வாரியர் ப்ரே பண்ணால் இவரால் எல்லாம் சாதிக்க முடியும் சிங்கம் வாய் எப்படி கிழிச்சார் தெரியுமா எப்படி கிழிச்சாரு சொல்லுங்கள் 
ப்ரே பண்ணிட்டு ஆண்டோடைய அபிஷேகத்தை வாங்கிட்டு ஆண்டோட ஐடியா வாங்கிட்டு நேராக போய் சிங்கத்தோட தாடையில் ஒரு குத்து இங்கே சிங்கத்தோட கை ஆண்டோட பிடிச்சிருந்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் தாவிதி நீ என்ன பண்ண லேசாக ஒரு குத்து குத்து சிங்கத்தோட கையை நானே பண்ணுறேன் ஆ சிங்கம் கத்தினாலே நம்ம செத்து போயிடுவோம் அவ்வளோ பெரிய குரல் ஏன் அது மேலே வர ஸ்மெல் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது அங்கே வந்தாலே குடலை புரட்டுமா தெரிஞ்சிடும் இது வர்றது என்ன இது வயல்டு அனிமல் ஸ்மெல்லு ரெண்டு கை ஆண்டர் பிடிச்சிருந்துருப்பாரு ரெண்டு காலை மொத்தம் நாலு கால் தானே அதுக்கு நாலே ஆண்டர் பிடிச்சிருந்துருப்பாரு இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு போய் தாடையை குத்திருப்பார் அவ்வளோதான் அப்புறமா கையை வச்சிருப்பார் ஆண்டர் கிழிச்சிருப்பார் எதில் சாதிச்சிருப்பார் ப்ரேயர் நான்லாம் ப்ரே பண்ணன்னு வைங்க பயங்கரங்க அந்த ப்ரேயர் தான் இங்கே பழிக்கல இதுவும் பயமாக இருக்குது ஆமேன் எஸ் த சைல்ட் டயட் தாவிது எழுந்து போய் அவங்க ரகசியமாக பேசிக்கிறாங்க செத்து போயிட்டுன்னு கேள்விப்படுறாங்க செத்து போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள் தரையை விட்டு எழுந்து ஸ்நானம் பண்ணி எண்ணெய் பூசிக்கொண்டு தன் வஸ்திரங்களை மாற்றி கத்தோடைய ஆலயத்தில் பிரவேசித்து பணிந்து கொண்டு தன் வீட்டுக்கு வந்து போஜனம் கேட்டான் அவன் முன்னே அதை வைத்தார்கள் வைத்த போது பூசித்தான் திரும்பி ஆண்டவர் தாங்க மையமாகிறாரு ஆண்டவர் ஆண்டவர் என் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மகனே மகளே உன் பிரச்சனைக்கு தீர்வு ஆண்டவர் தான் அது நீ செய்த தவறா இருந்தாலும் யார் செய்த தவறா இருந்தாலும் நீ நடுக்கடலில் நடு ஆற்றில் பிரச்சனை நடுவில் இருக்கும் போது உனக்கு உதவி செய்கிறவர் ஆண்டவர் தான் லைஃப்ல யாரையும் கன்வின்ஸ் பண்ண கஷ்டப்படாதீங்க கர்த்தரை போய் கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க கர்த்தர் என்னை அடித்தாலும் என்னை அணைப்பார் என்று இந்த தாவிது தான் சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப அவங்க கேட்கறாங்க பிள்ளை உயிரோடு இருக்கும் போது சாப்பிட்டு சாப்பிடு நான் சாப்பிடல செத்துட்டு பேருக்கு சாப்பிட்றீங்களே ஏன் ஒரு ரகசியம் சொல்லி இருப்பார் பாருங்க யாருக்கு தெரியும் பிள்ளை உயிரோடு இருக்கு அது பிழைக்கும் கர்த்தனுக்கு இறங்குவாரோ என்று ஜெபிச்சேன் ஆனால் இப்போது மறித்திருக்கிற போது இனி நான் அதை திரும்பி வர பண்ண கூடுமோ நான் அது இடத்துக்கு போவேனே அல்லாமல் அது என்னிடத்துக்கு திரும்பி ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் தாவித் நமக்கு சொல்லி தராரு அவர் அந்த பிள்ளைகளில் தன் மனைவியாக பஷ்யபாலுக்கு ஆறுதல் சொல்லி இப்போ தான் சிஸ்டமேட்டிக்காக ப்ரொஃபஷனலாக அந்த அம்மாவை கல்யாணம் பண்ண போகிறார் இவ்வளோ நாள் இல்லீகல் இல்லீகல் எல்லாமே போயிடுங்க எவ்ரி இல்லீகல் திங் அகேன்ஸ்ட் காட் வில் பிகம் அ கர்ஸ் ஆண்டருடைய அனுமதி இல்லாமல் நாம் எது செய்தாலும் அது சாபமாக மாறிடும் அதை ஆண்டவர் ஆசிர்வாதம் மாற்றி தருவார்ன்ற தப்பான எண்ணம் நம்ம கொள்ளவே வேண்டாம் நான் இல்லீகலாக ஒன்று பண்ணிட்டேன் ஆண்டர்களை வந்துட்டேன் அந்த இல்லீகல் எல்லாம் லீகல் ஆக்குவார்னு இல்லை இல்லீகல் எல்லாம் முடிச்சுட்டு லீகல் ஆக்கின பிறகு தான் ஆசீர்வாதம் தராரு இல்லீகலான வழி நமக்கு வேண்டாம் ஆமாம் இன்னொரு குழந்தை பெற்றெடுக்கிறாங்க அந்த குழந்தை பேர் என்ன பெருங்க சாலமோன் திருக்கு திருச்சியாக நாத்தானை அனுப்ப அவர் அந்த குழந்தைக்கு நான் பேர் இருக்கிறாரு ஏதீதியா ஆமேன் எஸ் இப்போ படிச்சிட்டோம் இதன் பிறகு தாவிது சண்டைக்கு போகிறார் இந்த சண்டை யார் கூட நீங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நாச்சு படிங்க படிச்சிங்களா படிக்கல மார்னிங் டியூஷனில் படிங்க இப்போ செகண்ட் லாஸ்ட் பேசேஜ் அதற்குள்ளே யோவான் புத்திரருடைய அதுக்குள்ளே யோ ஆப் சத்தமாக சொல்லுங்க யாருங்க அது என்ன பேர் எனக்காக கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லுங்க கண்ட்ரி பேர் ராஃபா அந்த யாரோட புத்திரார் ஆமேன் ஆமாம் அம்மோன் அம்மோனா அம்னோனா அம்மோன் ஏன் அம்னோன்றீங்க அம்மோன் இந்த அம்மோன் பற்றி படித்தோம்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் என்னை பார்க்குறீங்களா நான் சொல்கிறேன் இந்த மிஸ்டேக் நடக்கும்போது தாவித் யார் கூட ஃபைட் பண்ணுறாரு யோ அப்போ யார் கூட ஃபைட் பண்ணிருக்கிறாரு பதினோராம் வருஷத்துக்கு வந்துருங்க அம்மோன் புத்திரரை அழிக்கவும் பதினொன்று ஒன்று ராப்பாவை முற்றுகை போடவும் அனுப்பினான் ரெண்டு சாமி பதினொன்று எடுத்துக்கிட்டீங்களா பிள்ளைங்களா இவ்வளோ தூரமாக இருக்குது அந்த சாப்டரு இல்லை பேசுகிறத பார்த்தா நீங்கள் இருக்கிற மாதிரியே தெரியல ஒன்றாம் வசனத்தில் யார் கூட சண்டைக்கு போகிறாரு ரைட்டா பாருங்கள் நான் சொல்கிறத நீங்கள் ஏற்றுப்பீங்களா இல்லையான்னு தெரில ஒரு நபரை பற்றி நீங்கள் என்ன பாருங்கள் ஒரு நபரை பற்றி நீங்கள் குறை பேசும்போது அந்த ஆள் என்னென்னலாம் தப்பு பண்ணுறானோ அங்கே உள்ள சாத்தானா உங்களை அட்டாக் பண்ணோம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸ்பிரிச்சுவலாக ஸ்ட்ராங்காக இல்லைனா இன்னொரு ஆளை பற்றி பேசக்கூட கூடாது பிரிஞ்சு போய் சண்டை போட்டுக்கிற ஒரு கணவன் மனைவியை பற்றி ஒரு கணவன் மனைவி நீங்கள் பேசிக்கிட்டீங்கன்னா அன்றைக்கினே நீங்கள் பிரிஞ்சு போ
நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் அம்மோன் புத்திரரை எதிர்த்து யோப் சண்டைக்கு போகிறாரு தாவிதி இங்கே உப்பரைகளை சுற்றினுக்கிறாரு அம்மோன் புத்திரன்னா தப்பு பண்ணுவாங்களோ அதை தாவிதிங்க பண்ணிட்டார் அம்மோன் வந்து ஒரு நல்ல பிள்ளைங்கள்ல எல்லாமே பிறப்பே டிஸ்டர்பிங் இப்போ இந்த குழந்தையும் டிஸ்டர்பிங்கான பிறப்பு தான் ஃபேமிலியில் பெரிய பிரச்சனை ராஜ்யத்தில் பெரிய பிரச்சனை உண்டாகிற குழந்தையாக தான் தாவிதுக்கு பிறந்துச்சு சேம் தான் வீட்டில் போய் படிச்சுங்க ஆதிகம் பத்தொம்போதாம் அதிகம் முப்பது இல்லை முப்பத்தெட்டு வரைக்கும் படிச்சிங்கன்னா அந்த லோத்தினுடைய இரண்டு பெண்கள் வெளியில் போய் மாப்பிள்ளை பார்த்துக்கிட்டா என்ன அவன்னு நினச்சாலுங்களோ தெரில அவங்க தகப்பனுக்கே குடி கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவங்க தகப்பனோடவே சேர்ந்து விட்டு ரெண்டு பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கிறாங்க ஒருத்தன் பேர் மோவா இன்னொருத்த பேர் பென்னமி என்று சொல்லுகிற மோவா என்று சொல்லுகிற அம்மோனி எடுத்துக்கலாமா பத்தொம்பது முப்பதுலேருந்து முப்பத்தெட்டு வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு ட்ராஜடிக்கான ஸ்டோரி படிப்போமா இளையவளும் ஒரு குமாரனை பெற்றுக்கு அவளுக்கு பெண் அம்மி என்று பெயரிட்டால் அவன் இன்னால் வரைக்கும் இருக்கிற அம்மோன் புத்திரருக்கு தகப்பன் அந்த ஃபைட்டு அந்த பேட்டிலு ஸ்பிரிச்சுவல் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு இயேசுராஜா நமக்கு சொல்லும்போது சொல்லி கொடுத்தாரு இந்த பூமியில் எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவலாக இருக்கு என்பதை நம்ம வெளிப்படுத்தினார் மாமிசமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறதுன்னு அவர் சொல்லிட்ட பிறகு திரும்பி மாமிச ரீதியாக நாம் பேசுவது நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதாக அர்த்தமாக இருக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் பேட்டில் எப்படிலாம் அவாய்ட் பண்ணும் ஸ்பிரிச்சுவல் பேட்டில் எப்படிலாம் ஃபைட் பண்ணும் ஸ்பிரிச்சுவல் பேட்டில்லாம் எப்படி ஜெயிக்கணும் ஸ்பிரிச்சுவல் பேட்டில் எப்படிலாம் விட்டு கொடுக்கணும் ஆடர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் சாத்தான் ஒரு விஷயம் வந்திருந்தான் அவனை பார்த்து சொன்னார் இதோ இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனுக்கு இடத்தில் ஒன்றுமே இல்லை என்னார் ஒரு விஷயம் உலகம் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை பேச்சுவார்த்தை போடா அப்படின்னார் அவரே தான் ஆறாயிரம் பிசாசு கொண்ட லேகியோனை பார்த்து வெளியே போ அப்படின்னார் இல்லையா அவர் தான் அந்த பிசாசு அவரை சோதிக்க வரும்போது கடைசியாக சொன்னார் அப்பாலே போ சாத்தானே என்றார் சாத்தான் கொடுக்குற ஐடியாஸ் நமக்கு உதவாது கையை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் சாத்தான் கொடுக்குற ஐடியா சத்தமாக சொல்லுங்கள் சாத்தான் கொடுக்குற எந்த ஐடியாவும் எனக்கு உதவாது சாத்தான் கொடுக்குற ஐடியா எனக்கு உதவாது இயேசுவை நாமத்தினால் சாத்தானுடைய எந்த ஐடியாவும் பலிக்காது என் தேவன் எனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கட்டளிடுவார் இப்போ பாருங்க இந்த யுத்தத்துக்கு பிறகு தாவிது புறப்பட்டு போக போகிறார் அதே அம்மன் புத்திரர்கையில் சண்டை ஸ்டார்ட் ஆகுது போன பிறகு சண்டையில் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டாங்க உரியா செத்துட்டார் இந்த முறை சட்டையில் போய் தாவி சண்டையில் ஜெயித்து அவன் தலையில் உள்ள கிரீடத்தை எடுத்து அவன் தலையின் மேல் வைக்கப்பட்டது பட்டணத்தில் ஏராளமான கொள்ளையை கொண்டு போனான் ஜெயித்தான் ஆமேன் என் செய்தி முடிக்கிறேன் இதில் வந்து நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா பேட்டில்ஸ் ஹேஸ் காட் டூ ஃபேஸஸ் பாருங்கள் ஒன் இஸ் ஃபிசிக்கல் அனதர் ஸ்பிரிச்சுவல் வாயில் நமக்கு யாரோ கூட தகராது நடக்கும் ஆவிக்குரிய ரீதியாக அதே சண்டை நடக்குது ஆண்டவர் சொல்கிறார் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணாத அவன் ஒரு கண்ணத்தை அரைஞ்சால் கூட மறு கண்ணத்தை காட்டிட்டு போய்டு ஆவிக்குரிய உலகத்தில் ஜெய்யி என்று சொன்னார் அன்றைக்கு ஆவிக்குரிய உலகத்தில் சாத்தானை ஜெயித்தார் கண்ணுக்கு தெரிந்த உலகத்தில் மறித்தார் இயேசு தொட்டவரை போல காட்சி அளித்தார் உன்னையே உன்னால் காப்பாற்றி கொள்ள முடியவில்லை நீ என்ன உன்னை சார்ந்திருக்கிறவர்களை காப்பாற்ற போகிறாய் என்று எல்லாரும் மேலே நம்மை பேசினார்கள் அவர் அன்றைக்கு தன்னை காப்பாற்றி கொள்ளவில்லை இன்றைக்கு நம்மை காப்பாற்றி விட்டார் சரீர பிரகாரமாக தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளவில்லை சிலுவையில் படாத பாடுபட்டு மறித்தார் பாவத்தின் அதிபதியாக சாத்தானுடைய தலையை நசுக்கி பாதாளத்தில் இருந்து ஜெயத்தை பெற்று மேலே ஏறி வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு அவர் சொல்லுகிறார் உன் பாவத்தை மறைக்காதே வாழ்வடைய மாட்டாய் அறிக்கை செய்து விட்டுவிடு இறக்கம் பெறுவாய் இந்த வர்ஷிப் டைமில் கொஞ்சம் டீப்பாக போக போகிறோம் எதெல்லாம் விட முடியலையோ விட்டுடுறன்னு சொல்லலாம் விட வைக்கிறது அவர் பார்த்துப்பார் சாத்தான் ஒரு சைட் நிற்கிறான் நம்ம மனதில் மெதுவாக பேசுவான் எதனா விட்டுற கிட்டுறன்னு சொல்ல போகிற அவன் ஆண்டவரை நம்பி நான் இல்லைன்னா உங்கள் கதை கஷ்டமாகிடும் நான் தானே உங்க கூட இருந்தேன் அதனால் பார்த்து மேலோட்டமாக உன் ஆண்டவர் கிட்டே போ அப்படின்வான் ஆண்டவர் சொல்லுவார் நீ மேலோட்டமாக எந்த வந்து என்னால் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீ மறைக்கிற நீ கொஞ்சம் டீப்பாக வந்து ஏன்னா நான் அவனை அடிக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் தான் சொல்லுவார் நீ என்கிட்ட வந்துட்டு நான் அவனை பிசாசை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ டீப்பாக வான்னு சொல்லுவார் எனக்கு கொஞ்சம் டீப்பாக போய் டீப்பாக ஆழமாக போய் ஆண்டர் கையில் கன்ஃபஸ் பண்ணலாம் சமையனை ஏற்றுக்கும் ஆண்டர் நமக்கு நல்லது செய்வாரா சாதா நமக்கு நல்லது செய்வனா எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கண்டிப்பாக நம்புறீங்களா அப்புறம் ஏன் நம்ம அவனை நம்புகிறோம் நான் வரேன் ஆண்டவர் நான் மறைக்கல நான் யார் கையிலையும் சொல்ல மாட்டேன் ஆண்டர் உங்கள் கையில் சொல்லிடுறேன் இது ஈஸி வழி எந்த மனுஷன் கையில் போய் கன
பார்த்துட்டு தான் இருந்தார் எல்லாரும் சாகுற மாதிரி தான் உரியா செத்தார் ஆனால் உரியாவுக்கு பெரிய கிரெடிட் இருக்கும் நம்ம பரலோகம் போனால் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் நமக்கும் அப்படி தான் ஆண்டர் கையில் சரண்டர் ஆகிடலாம் நான் மறைக்கலப்பா உகையில் சரண்டர் ஆகிடும் என் பிளானு கெட்ட பிளானு ஃப்ராடுதனமான பிளானு ஏமாத்திர பிளானு ஒஸ்ட்டு பிளானு வெளியில் சொன்னால் ஜனங்க என்ன மனுஷனாக மதிக்காத பிளான்லாம் எனக்குள்ளே இருக்குது என்னை காப்பாற்று சாமி அதை மறைச்சிட்டு ஐடியா பண்ணி மூடிட்டு நான் வாழ்ந்துடலான்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அப்போ தான் வாழ மாட்டேன்னு பைபிள் சொல்லுது நான் அறிக்கை ஏடுறேன் விட்டுடுறேன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் இந்த ப்ரேயர் பண்ண ரெடி ஏஞ்சி இங்கே முன்னாடி வந்துடலாம் அவர் காலில் விழுந்துடலாம் அவர் நம்மை நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் ஐம்பத்தோராவது <laughs> சங்கீதத்தில் <laughs> கத்துக்கு முன்பாக அவன் முன்பாக விழுந்து அழுது மன்னிப்பு கேட்கிறான் அப்பா என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று நம்ம இன்னைக்கு நம்ம சத்தியத்தை நம்ம பார்த்தோம் தன்னுடைய பாவங்களை மறுக்கிற அவன் அழவிட மாட்டான் அவன் அறிக்கை செய்து விட்டுக்கிறனோ இறக்கம் பெறுவான் இன்று நாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாம் ஊழியம் செய்வர்களாக இருக்கலாம் கத்தருக்காக வல்லமையாக பயன்படுத்துக்கு ஒரு பாத்திரமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு இதுவித பாவ சோதனைகள் ஏதாவது இருந்து என்றால் இன்றைக்கி ஆண்டர் ஆண்டு சொல்லிட்டப்பா என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா நீங்கள் என்ன அப்பா என்னோடய பாவத்துக்கு தக்கதாக நீங்கள் செஞ்சுட்டா என்னால் தாங்க முடியாதப்பா என்னோட பாவத்தக்கதாக நீங்கள் நீதி செஞ்சுக்கிறா என்னால் உயிர் வாழ கூட முடியாதப்பா என்னோட பாவங்களை அப்பளவு பெரியதப்பா என்னோட பாவங்களை நீங்கள் கணக்கு பண்ணால் என்னால் உயிர் வாழ முடியாதப்பா ப்ளீஸ்ப்பா என் பாவங்களை மன்னிச்சிருங்கப்பா இன்றைக்கி ஆண்டு வேணப்பா நான் மண்ணு எனக்கு அந்த பாவம் வேணான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது இது தீர்மானம் எடுக்கலாமாப்பா என்ன மறைமுகப்பா அந்த பாவங்கள் எனக்கு வேணாப்பா நீங்கள் போதப்பா எனக்கு உமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் எனக்கு வேண்டாம்ப்பா நான் விட்டுடுறேன்ப்பா இன்னிலேருந்து அப்பா ப்ளீஸ்ப்பா நான் அதை விட்டுடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டு சார் சமூகத்தில்ப்பா நான் தான் பாவம் செஞ்சப்பா நான் தான்ப்பா பாவம் செஞ்சேன் என் பாவத்துக்கு நான் தான்ப்பா காரணம் நான் தான்ப்பா காரணம் நான் தான்ப்பா ஆயிடுச்சு சேர்ந்த நான் தானப்பா பாவம் செஞ்சுட்டேன் என் பாவத்துக்கு நான் தான்ப்பா காரணம் என்னை ஒரு சேர மன்னிச்சிருங்கப்பா சொல்லிட்டு ஆண்டு சமூகத்தை நம்ம கேட்கலாமா
அப்பா பிதாவே இது இந்த கால வேலையில் அப்பா எங்கள் கூட அநேக வார்த்தைகள் மூலயமா இந்த நாளில் எங்கள் கூட பேசுனீங்கப்பா அதற்காக உள்ளத்தை நாள தொலைந்து நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே இப்பொழுதும் அடியலை மறைத்து நீர் வெளிப்படுங்க நான் சுயமாய் ஒன்றும் பேசாத படிக்க இதோ என் தேவாதி தேவனே எனக்குள்ள நீங்கள் வாங்கப்பா என்னோடு இருந்து நீங்கள் பேசுங்க நீங்கள் வெளிப்படுங்க எஸ்வி நாமத்தில் செபிக்கிறோம் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமே ரெண்டு சாமுவி பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் அப்பொழுது தாவிது நான் தான் இடத்தில் நான் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தேன் என்றான் நான் தான் தாவிதை நோக்கி நீ சாகாத படிக்கு கர்த்தர் உன் பாவம் நீங்க செய்தார் இந்த வசனத்துல பார்க்கிறோம் நான் தான் தீர்க்க தரிசி வந்து தாவிதின் இடத்தில் சொல்லும் போது உடனே தாவிது மனம் திரும்பி நான் பாவம் செய்து விட்டேன் என்னை மன்னிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தேவன் பக்கமாய் திரும்புகிறார் அது மாத்திரமல்ல நான் தான் திருக்க தரிசி சொல்லுகிறார் தேவன் உன் பாவத்தை மன்னித்து விட்டார் என்று எந்த நாள்லையும் அந்தவர் என்னோடு கூட பேசி கொண்டு இருக்கிறார் நாமளும் எந்த இடத்தெல்லாம் பாவம் செய்தோம் அந்த இடத்தெல்லாம் ஆண்டவர் இப்போது மறுபடியும் நம்ம ஆண்டவர் பக்கமாக நாம் திரும்பி நம் மன்னிப்பு கேட்கும் போது கண்டிப்பாக நம் பாவத்தை தெய்வன் மன்னிப்பார் என்று இந்த வேத வசனம் மூலயமா என்னோடு கூட தெய்வன் பேசி கொண்டு இருக்கிறார் எந்த நேரத்திலையும் நான் என்னுடன் நான் எப்படி ஆண்டவர்கிட்ட நான் வந்தேன் நான் எப்படி விடுதலையான அந்த பாவத்தில் இருந்து என்று நான் என்னுடைய சாட்சி உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நான் ஜிஐ சிக்ஸ் ஒன் சபைக்கு வந்த பிறகு எனக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவங்கள் இருந்து கொண்டே தான் இருந்து அநேக இடத்துல நான் சின்ன வயசுலேருந்தே எந்தெந்த இடத்துலாம் நான் தவறு செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் எனக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினார் அதுதான் போதுகிறம்மா சொன்னாங்க என்னோட பாவத்தை எல்லாம் அவங்க கிட்ட நான் சொல்லும் போது அவங்க சொன்னாங்க நம்ம ஹீலிங் டெலிவரன்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அது வரையும் நான் உணராம தான் இருந்தேன் ஆனா அந்த ஹீலிங் டெலிவரன்ஸ் அப்போ நான் சின்ன வயசுல இருந்து என்னென்னலாம் நான் பாவம் செஞ்சேன் எங்கெல்லாம் ஆண்டுக்கு விரோதமான காரியங்கள் செய்த ஆண்டுக்கு பிரியம் இல்லாததெல்லாம் நான் என்னென்னலாம் காரியங்கள் செய்தன்ட்டு அவங்க மூலியமா ஆண்டவர் என் கூட பேசினார் நான் வீது மதத்தை சேர்ந்தவள் எத்தனையோ முறை நான் போயிட்டு அதற்கு முன்பாகலாம் நான் பலிகள் செலுத்திருக்கேன் அதெல்லாம் ஆண்டவர் எனக்கு உணர்த்தினார் நான் எங்கெல்லாம் போக கூடாது அந்த இடத்தெல்லாம் நான் போனதை எல்லாவற்றையும் தேவன் எனக்கு போதுகரமா மூலியமா ஆண்டவர் என் கூட பேசினார் அந்த நேரத்தில் நான் எல்லாத்தையும் நான் அவங்க கிட்ட சொல்லி ஒவ்வொன்றத்துக்கும் நான் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் அம்மா வந்து ஒவ்வொன்றும் சொல்லி சொல்லி ஜோம் பண்ணாங்க என் சிறு வயதுல இருந்து நான் எங்கெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டனோ அதெல்லாம் சொல்லி சொல்லி அவங்க செபிக்கும் போது பரிசு தாவியானார் என் மேல அதிகமா இறங்கினார் அந்த நேரத்துல ஒரு தரிசனத்தை நான் பார்த்தேன் அநேக பாம்புகள் என்கிட்ட செதறி ஓடுறத நான் பார்த்த பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன அப்படியே மேற்கொண்டார் நான் முழுசா அவருக்கு விட்டு கொடுத்தேன் அதிகமா எனக்குள்ள வந்தாரு என் பாவங்கள் எல்லாம் போர்த்த நான் பார்த்தேன் 
அந்த சத்துரு ஓடி போர்த்த நான் பார்த்தேன் என் தேவன் அந்த நாள் என புதியதாய் மாற்றினார் அதுக்கப்புறம் நான் அறிக்கேட்டேன் நான் இனியாத நான் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றேன் என் வீட்டில் கூட போயிட்டு ஆண்டோருக்கு விரோதமாக என்னென்ன இருந்துச்சு அது எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு ஆண்டோர் பக்கமாக நான் திரும்பின ஆவியானவர் என்னை பரிசுத்தமாக மாற்றி இப்பொழுது என்னை உங்களுக்கு முன்பாக நிற்க வைத்திருக்கிறார் சாட்சியாக நிறுத்தி இருக்கிறார் எந்த நேரத்திலையும் நம்ம ஆண்டவர் கிட்ட நம்ம மன்னிப்பு கேட்கலாமா இன்னும் ஏதாச்சும் இந்த நேரத்தில் நான் ஆண்டவர் பக்கமாக திரும்பி பாண்டவருக்காக நான் நிற்பது போல இதோ நம்ம அனைவரும் ஆண்டவர் பக்கமாய் திரும்பலாமா இன்னும் எந்தெந்த பாவ காரியங்கள் நம்மளை அழுத்தி கொண்டு இருக்குது ஆண்டவர் கிட்ட சேரக்கூடாத படிக்கு எந்தெந்த பாவ காரியங்கள் சாத்தான் நம்மளை விட்டு ஆண்டவரை விட்டு தூரமாய் கொண்டு போக காரியங்கள் எதுவாய் இருப்பினும் இப்பொழுது நம் மன்னிப்பு கேட்கலாமா நான் தான் தீர்க்க தரிசி சொன்ன போது தாவிதை எப்படி உடனே ஆண்டோர் பக்கமாய் திரும்பினாரோ அது போல நம்மளும் இப்ப ஆண்டோர் பக்கமாய் திரும்பலாம் நம் பாவங்களை அறிக்கை இடலாமா நம் ஒரே சிந்தையோடு ஒரே மனதோடு ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாமா உம்மை மாறுதளித்தே பின்வாங்கி போனே உம்மை மாறுதளித்தே பின்வாங்கி போனே என்னை மன்னியும் தெய்வம் இந்த ஒரு விசையப்பா இந்த ஒரு இசை மன்னியுமே ஈசுவே செய்கிறோம் 
செய்யும் போது கூட நாங்கள் எத்தனையோ தவறு செய்திருக்கும் இப்போ அப்பா இப்பொழுது நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்கிறோம்ப்பா நீங்கள் மன்னிங்கப்பா வாலிப நாட்கள் உமக்கு பிற எல்லாரும் தெரிஞ்சு கூட நான் அந்த பாவத்தை நாங்கள் செஞ்சிருக்குமே பா பிளீஸ் எங்களை நீங்க மன்னிங்க பா அப்போ நாங்கள் உங்க கிட்ட வந்த பிறகு கூட அவங்க ஆலயத்துல கூட நாங்கள் புறம் பேசணுமே பா ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் <laughs> 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 